Sejam bem-vindos aqui ao Abrigo 76 e hoje você vai ver como criar legendas e como criar até músicas através de inteligência artificial gratuitamente utilizando o Audacity. Semana passada eu fiz um vídeo mostrando como remover ruídos e como separar a voz da música com essa mesma inteligência artificial. Então já vou deixar na descrição os links desse vídeo para você já ver também, já aproveitar esses recursos. Se você curtir, apoie, deixe um like no vídeo, comente, compartilhe. E se você curte inteligência artificial e faz live stream ou faz gravação de vídeo, eu vou te apresentar também o Nexus Clips. O Nexus Clips é um sistema que identifica clipes dos seus vídeos longos através de inteligência artificial. E se eu clicar em cima deles, ele já me leva para o ponto certo onde eu posso fazer o meu clipe. Observe que eu tenho uma seleção para minha câmera, tenho uma seleção para o jogo, ou no caso, se você estiver fazendo um podcast, você pode dividir câmera com câmera. Aqui nós temos várias e vários modelos que você pode utilizar. Temos identificação de subtítulos, ou seja, de legendas. Além disso, temos a opção de gancho, que seria como se fosse um título. E temos stickers para poder colocar nossas redes sociais. E o vídeo está pronto. Depois é só você clicar aqui em compartilhar. Você pode escolher a opção de TikTok, pode compartilhar diretamente para o YouTube Shorts. E o mais interessante, ele já coloca título e descrição, programou ou publicou, ele já vai para sua conta do YouTube e já vai ser postado lá. No TikTok, a mesma coisa. O canal Abrigo 76 tem um desconto para você aqui na descrição. São 10% de desconto na assinatura do Nexus Clips. Assina lá e multiplique o seu conteúdo, suas visualizações e seus inscritos fazendo vídeos curtos com inteligência artificial. Agora, vamos ver aqui o Audacity em ação utilizando inteligência artificial. Vamos lá, vamos para o vídeo. Para você aproveitar essa tecnologia de criação de legenda e criação de música por IA, nós precisamos primeiro ter o Audacity instalado e também o OpenVINO. Eu vou mostrar para vocês como baixar e como instalar. Para que vocês não dependam de link na descrição, vão no Google e digite Audacity OpenVINO. Primeiro link vai ser o do Audacity, você vai clicar. Lógico, você precisa ter uma versão do Audacity instalado. Aqui é o link do OpenVINO. Você vai baixar o OpenVINO R3.4 para Audacity 3.6.4. Observem as versões. Para baixar o Audacity, clica aqui em cima no site. Vem em Downloads. E aí você vai baixar para o Windows, Mac e Linux. Sendo que o OpenVINO, por enquanto, funciona apenas no Windows, mas breve vai estar disponível aí para outras versões. O Audacity você vai instalar normal. Avançar, avançar e avançar. Já o OpenVINO tem algumas coisas que você precisa se atentar. Vamos dar dois cliques aqui no instalador do OpenVINO. Clicar em Next. Next. Next novamente. E nessa parte aqui que você precisa se atentar. Isso aqui são os modelos de linguagem. Você vai escolher os modelos de linguagem que tem aqui. Os que já estão marcados são mais do que suficientes para você fazer tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, aqui tem um separador de música, supressão de ruídos. Aqui tem a tradução de legendas. Tradução não, transcrição de legendas. Ele vem com base e o small. Os outros não vêm. Se você quiser testar, os outros modelos pode testar, mas esses dois já resolveu. E aqui embaixo a geração de música. Depois você vai clicar em avançar, ele vai fazer o download e instalar. Ele não precisa de nenhuma configuração para funcionar na hora da instalação. Ele vai precisar de configuração só na hora de você abrir o Audacity. E eu vou mostrar para vocês agora isso. Terminou aqui de baixar tudo que precisava, install, é só esperar esteja com o Audacity fechado nessa hora, não pode estar aberto, senão vai dar problema. Terminou a instalação, você vai dar Finish e abrir o Audacity. Lembre, a versão importa, então se você já tem o seu Audacity instalado, atualize ele para a versão que ele pede. Se você quer saber qual é a versão do seu Audacity, você vê aqui em Ajuda, sobre o Audacity, e está aqui a versão. Primeira vez que você inicia, você vai vir aqui em Editar, Preferências, Módulos, vai procurar aqui OpenVINO e vai ativar, dá OK, fechar o Audacity e abrir novamente. Agora você vai abrir qualquer música sua. Antes de abrir qualquer coisa aqui, deixa eu mostrar para vocês primeiro a redução de ruídos. Vocês podem ver que esse áudio aqui, ó, ele tem bastante barulho de fundo. Eu gravei do lado de um ventilador, então vai ter barulho de fundo. Vamos dar CTRL A para selecionar tudo. Efeitos, Open Vino AI Effects, Noise Suppression. Aqui tem vários modelos. O primeiro já foi tranquilo, já serviu. Aqui em Advanced Options, 
você tem aqui os níveis de áudio que você pode utilizar. Eu vou deixar em 100. Eu dei mais detalhes no outro vídeo, então se vocês assistirem lá, eu estou tratando só disso aqui. Aqui é só uma amostra para vocês verem como é que funciona. Ele removeu todo o ruído e ficou limpo o som. Esse é um teste de gravação com o microfone VM10 Pro, que inclusive está aqui na descrição o vídeo que eu fiz sobre ele. Perfeito, funciona muito bem. A outra coisa que essa aí faz é separação de vocal. Aqui tem uma música com áudio e voz. Eu não vou deixar toda para não demorar. Vou pegar só essa parte aqui que tem voz. Vou vir aqui em efeitos. Open Vino Effects, separação de música aqui, ó. Music Separation. Os professores de inglês ficam doidos comigo que eu não falo certo, mas vamos lá. Vamos só aplicar e vamos ver o resultado. Mais detalhes, logicamente, no outro vídeo. Ele criou aqui outras faixas. Vamos ver essa faixa aqui que é só a música. E a de baixo é só a voz. Além do que eu vou mostrar nesse vídeo, você pode fazer essas duas funções dentro do OpenVINO. Agora vamos primeiro pegar essa mesma música, abrir. Vou pegar essa parte do áudio aqui, vou cortar para poder ser mais rápido. E agora sim, vamos fazer a transcrição. Para fazer a transcrição, você vai selecionar a música, vir em Analisar, OpenVINO, Whisper, Transcription. E os professores de inglês, mais uma vez, morrendo aí com o meu inglês. Temos aqui as configurações. Você não vai precisar alterar absolutamente nada. Mas eu aconselho que se vocês forem alterar alguma coisa, só o idioma. Vocês já colocam aqui que é em inglês, ou francês, ou português. O idioma da música. E clique em aplicar. Isso aqui é bem rápido. Esse não demora. E ele já faz a transcrição aqui. Ó. Observe que ao tocar a música, você vai ver que aqui começa. E aqui termina e passa para outra linha. Você pode fazer alterações aqui no texto, caso ele erre alguma coisa. Comigo até agora não errou. E para exportar isso aqui, você vai se certificar de que clicou em Transcription. Depois vai vir em Arquivo. Exportar Outro exportar rótulos. Selecione onde você vai exportar e você pode exportar em TXT, ou seja, em texto simples, ou você pode exportar em SRT e VTT. O SRT é um formato de subtítulos muito comum. Como transcrição, ele vai te dar esse formato, onde você vai ter o tempo de início, o tempo de final e o texto. Já no formato de SRT, você vai ter realmente o um formato de legenda. Então você pode utilizar isso aqui para poder criar suas próprias legendas. Inclusive, depois você pode traduzir isso aqui mantendo só o timer. Mantendo o timer, você pode traduzir qualquer legenda de qualquer vídeo, de qualquer música e publicar no YouTube tranquilamente. Porque o YouTube aceita esse tipo de arquivo. E agora vamos para o recurso de criação de músicas. A expectativa que eu tinha era alta, mas ao ler sobre esse efeito, que fica aqui em gerar Open Vino Music Generation, eu entendi que esse projeto está no início e ele pode ter bons resultados, como pode ter ruins também. E pode também ter os resultados medianos, que dá para usar, mas não seria aquele resultado com excelência. Aqui tem um modelo de comando que você vai dar. Sempre use comandos em inglês para facilitar. Aqui tem algumas configurações, mas por enquanto, como o programa está muito no início, eu não aconselho que você altere. E aqui nós temos as linguagens. Você alterando isso aqui, ele vai fazer as músicas de forma diferente. Eu vou manter o FP16 mono. Vou deixar apenas 10 segundos. Mas aí vocês testem com mais tempo. Aqui eu vou testar com 10 segundos para ser mais rápido. Vou deixar esse comando aqui, mas depois vocês podem fazer comandos diferentes, como por exemplo, aqui está dizendo música dos anos 80, pop track. Você pode fazer alterações nesse código ou pode criar o seu próprio código e testar. Eu vou mandar gerar. Isso aqui demora um pouco. Para cada minuto de música, leva 3 minutos, 4 minutos. Não considerem fazer músicas muito longas, sempre façam do tamanho que você precisa. Aqui está dizendo que vai levar 20 minutos, mas você vê que varia bastante o tempo, na verdade leva uns... Dois minutos no máximo para gerar 10 segundos de música. Então é bastante tempo para gerar pouca coisa. Ou seja, é uma tecnologia que está muito no início, mas já pode ser usada. Vamos ver o resultado aqui. Deixa eu ouvir para ver como é que ficou. E uma coisa interessante, se você gostar do resultado, 
você clica no, aqui no clipe, vem em gerar, open vindo music generation e observe que aqui tem duas opções, ó. áudio continuação e continuação em nova track. Eu vou deixar áudio continuação, vou gerar mais 5 segundos e aí o que é que acontece? Ele vai pegar o contexto da música que eu criei e vai tentar continuar criando em cima do que eu já criei, ou seja, estendendo a música. Das vezes que eu testei isso aqui, não funcionou tão bem quanto eu imaginei que funcionaria. Mas como eu disse, isso aqui está no início e breve vai funcionar muito melhor. Observe, a de cima é aquela que eu tinha gerado. Eu tinha gerado uma de 5 segundos aqui, mas eu não gostei do resultado. Gerei mais uma de 10, só que em uma nova track. E agora eu vou dar play para vocês ouvirem a continuação. Eu poderia ter adicionado um instrumento novo, poderia ter adicionado coisas no comando. Mas assim, como eu sei que é uma tecnologia que está muito nova para o OpenVINO, tem outras tecnologias de criação de música que já estão mais avançadas, eu gostei muito do resultado. Bom, testem aí, me digam o que é que vocês conseguiram fazer com essa tecnologia. E à medida que ela for atualizando e melhorando, eu venho trazendo conteúdos novos para vocês. E aí, gostou do vídeo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, apoie, deixe um like, comente, compartilhe esse vídeo. Se você não viu ainda o Nexus Clips, aqui na descrição tem um link. Lá você vai poder criar clipes por inteligência artificial. Todos os links estão aqui na descrição. E até a próxima.